So in the second part, we're going to be looking at the trial of Jesus and his crucifixion. Во второй части наших занятий мы поговорим о судом, о суде над Иисусом и о воскресении. Jesus went, underwent two trials. Собственно, над Иисусом было два суда. The first was at the high priest's house. Первый суд был в доме первосвященника. And the second was in the temple precincts. Temple courtyards. И второй суд был во дворе первосвященника. So we're going to take up the story with Jesus on trial at the priest's house. Значит, мы сейчас остановимся на суде над Иисусом в доме первосвященника. There were various witnesses who came. But nobody could agree on a charge that would work. Значит, различные выдвигались обвинения, но, собственно, истинного обвинения не было против Иисуса. Eventually, they found two witnesses, and we're going to read about those in uh, Matthew chapter 26. Собственно, было два свидетельства против Иисуса, о которых мы прочтем сейчас в Евангелии от Матфея, 26 главе. So, if somebody would just like to read verse 60 to verse 64, please. Давайте прочтите, пожалуйста, кто-нибудь стихи с 60 по 64. Ну, наконец, пришли два же свидетеля и сказал... Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. И встав священник сказал ему, что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют? Иисус молчал. И священник сказал ему, заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий? Иисус говорит ему, ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, Thank you. So, these witnesses said, this man says, I can destroy the temple that Herod had built and build it in three days. Один из лжесвидетелей сказал, что якобы Иисус говорил, что он может разрушить храм Ирода и затем в три дня его построить. Herod had been spending 46 years and it still wasn't finished. Ирод работал над возведением храма 46 лет, и пока он еще не был закончен. So this man claiming he could build a temple in three days must be mad. И человек, заявляющий, что он может воздвигнуть храм за три дня, наверное, сумасшедший. But... Jesus remained silent. Jesus молчал. And the high priest said to him, Why don't you speak? You can hear what they're saying. Why don't you answer? But Jesus still kept quiet. And so the high priest Played his trump card. They have trump card. Trump card. Mm. If you want to win, it's the, it's the last card in the set. Mm. If I really like a game of cards, it's the, it's the best card. Mm -hmm. yeah. it's, 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 so it's his last chance. The high priest wanted to play his last card. Jesus wanted to be the last argument against him. He says, "I adjure thee by the living God." I'll make you swear. I'll make you swear before God. Я клянусь, заклинаю Бога, клянусь Богом. Tell us whether you are the Christ. Скажи же, ты ли Христос? The Son of God. Сын Божий. So Jesus had to reply. Иисус вынужден был ответить. And he said he was. Он сказал, что да. But he added, "You're going to see." The Son of Man sitting on the right hand of power. Он добавил, 
Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы, Coming in the clouds of heaven. и грядущего на облаках небесных. That was sufficient for the high priest to condemn him. Этого было достаточно для первосвященника, чтобы обвинить его. Jesus had condemned himself out of his own mouth in their eyes. То есть в его глазах Иисус сам против себя выдвинул обвинение. So the high priest very dramatically tore his clothes. Let's just read verses 65 to 68. И первосвященник очень э, выразительно разбирал на себе одежды. Давайте прочтем с 65 по 68 стихи. Когда первосвященник разобрал одежды свои и сказал, он богохульствует, но что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство моего. Как вам кажется? Они же сказали в ответ, повинен смерти. Тогда плевали ему в лице и за, уш, и за ушами его. Другие же удаляли его полонипой и говорили, «Пролики нам, Христос, кто ударил тебя?» Петр же сидел в нем. Итак, первосвященник разодрал свои одежды. A thing which was forbidden under the law of Moses. Что было запрещено по закону Моисея. And said, what is said is blasphemy. И он сказал, что Иисус благокурствует. What's your guilt? What's your verdict? Каков же ваш вердикт? And they all said, he is guilty of death. И все они сказали, что он заслуживает смерти. And then we're told that they spat in his face and buffeted him. И говорится, что они плевали ему и, ну, и били его. And mocked him. Они насмехались над ним. Because he was blindfolded at this stage. Потому что я так понимаю, что на его глазах была повязка. And they said, "Who smote you?" И они спрашивали его, кто ударил тебя. So while all this was going on, Peter was outside in the courtyard. Когда все это происходило, Петр находился во дворе. So Jesus was um, uh, on trial there, and probably John was also there. Uh, Суд над Иисусом происходил в зале, возможно, там был и Иоанн. And Peter was out in the courtyard. А Петр находился за этим залом во дворе. The record tells us of Peter denying that he knew the man that was on trial. В Писании говорится, что Петр Петр отрекся, что он знает Иисуса. The very thing that he had said he would never do, he did. В то время как ранее он определенно говорил, что он никогда не отречется от Иисуса. And we can all feel for Peter. There are times when we try to hide from being associated with the Lord Jesus. И, наверное, мы можем понять Петра его чувства, почему он отрекался и старался спрятаться и удалиться от Иисуса. Sometime during this period, the cock did crow. И в какой-то момент закричал петух. But it didn't register in the mind of Peter. Но это не, но Петр этого не заметил. But then he comes and he, for the third time denies the Lord. So somebody can just read Luke 22 verses 60 to 62. Петр в третий раз отрекся от Иисуса. Пожалуйста, кто-нибудь прочтите с 60 по 62 стихи. So he, he firmly denied 
And in fact, one of the other gospel accounts uh, said he swore that he didn't know this man. Mm. And immediately the cock crew the second time. То есть Петр отрекся от Иисуса в одном из Евангелий говорится, что он даже поклялся, что он не знает Иисуса. И в этот момент, как и было предсказано Иисусом, запел петух. That time he heard the cock crow. На этот раз Петр уже услышал пение петуха. And that sound brought the words of his master to him. Reminded him of the words. И тогда, и тогда уже Петр вспомнил слова Иисуса. He had done exactly what he said he wouldn't. Петр поступил именно так, как и предсказывал Иисус. And this big, strong man was reduced to tears. И этот сильный человек заплакал. He wept bitterly. Он горько заплакал. And left the building. И вышел из здания. And would go to the house of John. Он пошел в дом Иоанна. So, <coughs> uh, sometime um, just before Peter had denied, um, let me just recall this because I'm not in the notes, but it's just coming back to mind. Uh, 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 just before Peter left, Jesus turned and looked at him. Перед тем как Петр покинул это двор, Иисус обернулся на него и посмотрел на него. Jesus didn't have to say any words. His look conveyed it all. Иисус ничего не сказал, но сцена была понятна. A look of sadness and sorrow. Это сцена печали и жалости. But God uses these occasions to strengthen faith eventually. Но Бог использует такие моменты, такие ситуации, чтобы укрепить веру. Peter never forgot that he had denied his Lord. Петр уже никогда не забыл о том, что он отрекся от Господа. And as the gospel spread, the news that this great Peter had at one time denied his Lord. Yeah. As the gospel spread, so did the news that at one time the great Peter had denied his Lord. Распространялась Евангелие и в том числе новости о том, что Петр этот великий человек отрекся когда-то от Иисуса. As I say, he never forgot his lesson and devoted the rest of his life to serve his master. То есть он навечно запомнил этот урок и уже посвятил свою жизнь служению своему учителю. So it's probably three o'clock in the morning, maybe four o'clock in the morning. Это случилось где-то в три или в четыре часа ночи. They now have to have the official trial. И теперь над Иисусом должен был состояться официальный суд. Jesus had to be taken to the highest court. Иисуса должны были повести в высший суд, which was the Sanhedrin, composing of seventy members. Высший суд – это был суд Синедриона, который состоял из 70 членов. They met in this building called the Star, which means pillars. Star? Star. 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 Это здание называется Стоя, и в нем много колонн. Yes. So, the, the temple itself was there. And here is the star. Храм Ирода, вы вот видите здесь, а стоя здесь. Well, that's looking in, as it were. Вот это вид изнутри. And they would meet at the far end. Они встречались вот там вот в дальнем конце. That picture doesn't convey the uh, anger of the men that were there. 
эта картина не может передать злобу людей, собравшихся здесь. Возможно, эта картина лучше это представляет. So it was uh, in this temple area that Jesus was led in the early hours of the morning. Иисуса привели в этот зал рано утром. Messengers would go to the Sanhedrin members to assemble at the uh, meeting point. Были посланы посланники членам Синедриона, чтобы они собрались в этом месте. So it would take some time for them all to assemble. Понадобилось некоторое время, чтобы они все собрались. And the high priest would uh, sit on the throne of judgment there. На судейский престол посел первосвященник. And Jesus would stand before him on trial for his life. Предстал перед ним предстал Иисус на суд его жизни. So let's just read um, from Luke chapter 22, um, verse 66 to chapter 23 and verse 1. Давайте откроем Евангелие от Луки 22 главу и прочтем с 66 стиха по 1 стих 23 главы. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники. И ввели его в свой синдрион и сказали, «Ты или Христос, скажи нам?» Он сказал им, «Если скажу вам, вы не поверите. Если же спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божьей». И сказали все, «Итак, ты Сын Божий?» Он отвечал им, вы говорите, что я. Они же сказали, какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его. И поднялось все множество их, и повели его к Пилату. So that was a simple challenge. Jesus was on trial for claiming that he was the Son of God. Это было простое испытание для Иисуса, когда Он заявил, что Он является Сыном Божьим. So the trial was a simple one. <coughs> Суд был простым. The high priest asked him the question, are you the Christ? Судьи спрашивали его, ты ли Христос? And Jesus had to give the answer. И Иисус был вынужден ответить ему. And he said, yes, I am the Son of God. Сказал, да, я являюсь Сыном Божьим. And so the high priest said to the 70 members, И первосвященник сказал 70 членам Синедриона, Do we need any further witnesses? Разве нам нужно еще какое-либо свидетельство? They said, no, he's guilty of death. Они сказали, нет, он заслуживает смерти. So that trial was fairly quickly over. So we're probably five o'clock, six o'clock um, in the morning. Суд быстро завершился, наверное, к пяти, к шести часам утра. Now the Jews haven't got authority to put people to death. They have to get Pilate's permission. У евреев не было таких должностей властных, которые бы могли приговаривать к смерти. Поэтому его судили римским судом. So they had to take him from where the trial was held, down to Herod's palace. Поэтому, palace, sorry, Pilate's palace. Поэтому его повели в э, э, храм Ирода. Remember this was the... Пилата, uh, This was the busiest day in the Jewish calendar. В еврейском календаре этот день был наполнен событиями. They were all getting ready for the lambs to be killed in the afternoon. Все готовились за кланию Авенца. To be eaten the following night. Которых этих Авенцев следующим вечером съедали. And Jerusalem was packed with visitors. 
Кроме того, Иерусалим был наполнен приезжими. And the Romans were always worried when Jerusalem was packed with Jews. И римляне, у римлян это всегда вызывало беспокойство, когда в Иерусалим съезжалось много людей. Они всегда их беспокоили проблемы евреев. И вот представьте себе, когда Первосвященник с Иисусом э, приходят э, к двери дворца Пилата. Now we're not told, but we can reasonably assume that the night before that he had gone to Pilate to warn him that something like this would happen in the morning. Ну, этого не написано, но, наверное, э, Пилата предупредили перед этим, что произойдет. Because Herod's wife that night, Pilate's, Pilate's wife that night, had had a dream about this prisoner coming to Pilate. Потому что жене Пилата приснился сон, что Иисуса приведут к Пилату. So it makes sense that she had overheard visits from the Jews late that night. Видимо, перед этим ей сообщили. О, об этих еврейских посетителях. About, Когда она спросила Пилата, о, о чем вообще, в чем дело? Say, worry, Наверное, он сказал, не беспокойся, дорогая. To Просто евреи хотят привести ко мне узника, которого утром казнят. Well, this was the morning. Pilate comes out and meets this delegation. And uh, so Pilate has to do as the Jews want. He has to listen to their case. И Пилат делает то, чего хотели евреи. Он выслушивает дело. Is not in a very good mood. Он был не в очень хорошем настроении. We gather that from what John records. So let's just read John chapter 18, verse 29 to 33. Мы знаем это из отрывка в послании от в Евангелии от Иоанна. Давайте, пожалуйста, прочтем это место, 18 глава, с 29 по 33 стихи. Пилат вышел к ним и сказал. В чем вы обвиняете человека сего? Они сказали ему в ответ, если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе. Пилат сказал им, возьмите его вы и по закону вашему судите его. Иудеи сказали ему, нам не позволено передавать смерти никого. Возбудится слово Иисусова, которое сказал он давая разуметь, какую смертью он умрет. Тогда Пилат опять вошел в Криторию и призвал Иисуса и сказал ему, «Ты царь иудейский». So, it's early morning, it's cold, he doesn't want to do this job. Было раннее утро, холодно, и Пилату не хотелось выполнять эту работу. So he says, what are you accusing this man of? Он спросил, в чем вы обвиняете этого человека? Они говорили, ну, наверное, он совершил что-то плохое, иначе мы не пришли бы к тебе. Пилат говорит, не беспокойте меня, разберитесь сами, забирайте его. А, мы хотим поставить этого человека в death, и мы не можем сделать это. Они ответили ему, мы хотим его казнить, но мы не имеем права на это. So he gathers from these Jews that they're accusing this man of being a king. Ну, как он понял по обвинениям этих евреев, они обвиняли его в том, что он собирается стать их царем. So, so by this time, his soldiers have taken Jesus 
into the palace. К этому времени его солдаты привели Иисуса туда во дворец. And Pilate goes back into the palace and says to Jesus, "Are you the King of the Jews?" И э, Пилат во дворце, э, когда к нему привели Иисуса, спрашивает ему, "Ты, ты собираешься стать царем иудейским? Ты царь иудейский?" Right. Um, so let's just carry on reading in John chapter 18, verses 37 and 38. <laughs> So Jesus says to Pilate, yes, I am a king. That's why I came into the world. Иисус ответил Пилату, да, я царь, вот почему я пришел в мир. The things I speak are true. И то, о чем я говорю, это истина. Pilate then decided to ask him, well, what do you mean by truth? But Jesus wouldn't answer. And so, um, So Pilate goes back outside. Uh, and says to them, I'm going to release this man. But the crowds are moved by the leaders to ask for his blood. No старейшины настроили народ, и народ требовал крови. And a little bit of information gets spoken that he is from Galilee. And Pilate suddenly thinks, ah, if he's from Galilee, then I can pass this matter over to Herod. Но Пилат э, вспомнивает, получив эту информацию, что он из Галилеи, решил передать это дело э, Ирод. Mm. Как раз Ирод в это время находился в Иерусалиме. It was always useful to have the top leaders in Jerusalem at the time of Passover. Потому что важные руководители всегда во время э, Пасхи э, посещали Иерусалим. So Herod's um, palace, sorry, uh, Herod's palace was further south, so he was taken from Pilate to Herod um, for Herod to uh, carry on the trial. Дворец Ирода находился дальше на юге, и поэтому Иисуса Пилат передал Иисуса Ироду. And we read of what happened there in Matthew chapter 27. No, sorry, we don't. Um, for some reason, the slide has disappeared. Let's go back. Sorry about the confusion, my confusion. Anyway, at, at um, Herod's uh, palace, Jesus wouldn't speak at all. Pil uh, Herod asked him many questions, but Jesus remained silent. And so, in the end, Herod couldn't form any judgment. Sorry. In the palace of Herod, Jesus was Ему было задано много вопросов, но он на них не отвечал, и Ирод не мог найти э, статью, в чем же его обвинить. So и э, он одевает Иисуса, облачает Иисуса в, стар, в, в старую одежду. 
Jesus probably had never worn anything nearly as expensive. Uh, so, sorry, expensive. expensive yes, expensive. Ah, Lots of money. And sends him back to Pilate. So back to Pilate he goes. And uh, when Jesus has come back to Pilate's house, когда Иисус снова возвращается во дворец Пилата, that's when we read about this incident of his wife's dream. So now we will read Matthew 27 and verse 19. So this was putting Pilate in a difficult position. He couldn't find anything really wrong with Jesus. He looked a very innocent man. He knew the Jews were envious of Jesus. And his wife was now telling him to have nothing to do with this man. So another thought comes into Pilate's mind. Еще такая мысль пришла в голову Пилата. Normally at the feast of Passover he released a prisoner. Обычно в день Пасхи отпускали какого-нибудь узника. In his cells he had got three prisoners. В тюрьме сидело три узника. And the worst one was a man called Barabbas who was a murderer. Самым злостным узником был Барава. Он был убийцей. Pilate was planning to get rid of these three that day. И Пилат планировал освободить всех троих заключенных. There was nothing like calming the Jews down than to see their own people being crucified. Sorry. There was nothing that would uh, keep the Jews um, depressed, uh, calm down um, by the, the, with the sight of seeing uh, their own people being crucified. Um, they, they, they could not to, to calm people down. Um, if, 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 if to, the, the Jews often got out of hand. Right. By setting an example to them of, if you rebel against me, you'll get crucified. So he was going to have these three people crucified that day. No, don't worry, it doesn't matter. We'll pass on. Um, so he, decide, he asked them, um, who do you want me to let go? И Пилат спра спросил у народа, кого вы хотите, чтобы я освободил? You want me to let Jesus go or this notable prisoner Barabbas? Или же этого человека Иисуса или uh, явного преступника Варау? Now the crowd, stirred up by the leaders, said Barabbas. И толпа, uh, uh, наущенная, и старейшинами стала кричать Барава освободи. So what shall I do to Jesus? Тогда он подумал, а что же делать с Иисусом? Crucify him. Ну толпа закричала распни его. But he's innocent. Но он не виновен. Crucify him, they say. Они кричали распни его. And so. Pilate saw things were getting out of hand, 
So let's just read Matthew 27, verse 24 to 26. <coughs> Давайте прочтем эту, где об этом говорится в Евангелии от Матфея, 27 главе, с 24 по 26 стихи. And those words have echoed down through the centuries. Jesus' blood has been on the Jewish people. И эти слова они передаются далее в истории, что кровь Иисуса на нас и на детях наших. The Jews have suffered many times because they rejected their Messiah. Евреи много раз страдали, потому что они отвергали своего Мессию. But God is still with His people. Но Бог по-прежнему оставался со своим народом. And God willing, we shall see a generation alive in Israel today who will recognize their Messiah when He comes again. И даст Бог, мы еще увидим, станем свидетелями, как израильский народ будут такие люди среди израильского народа, которые Помнят и встретят своего мессию. So Pilate, having washed his hands to show that he was innocent of this dead man of this man's blood, Pilate умыл руки, показав тем самым, что он невиновен в смерти этого невинного человека. But he also gave the order that Jesus should be flogged. Но в то же время он отдал приказ, чтобы Иисуса распяли. That is a terrible thing, being flogged. Это ужасная вещь, распятие. The Apostle Paul knew what being flogged was all about. And he said, I bear in my body the marks of the Lord Jesus. Апостол Павел хорошо знал, что значит распятие, поэтому он сказал, ибо я ношу язвы Господа. So, our Lord and Master would have his back cut open with the lashes from the soldiers. The pain must have been unbearable. And then they took him and put a crown of thorns on his head. Его взяли и на голову подрузили терновый венец. And then they hit him on the head, on the crown, driving those thorns into him. И тогда его стали бить по этой короне, когда когда колючки вонзились его голову. And he was mocked and spat upon. Над ним насмехались и в него плевали. Finally, he was put back in his own clothes, and Herod and Pilate. Uh, one more time brings him out and says to the crowd um, uh, in John chapter 9, um, let's just read John 19 verses 5, um, sorry I can't be right, 5, 14, um, let me just have a look, verse 5, this is verse 5, yeah. В Иисуса опять одели в старые одежды, и Пилат снова вывел его к толпе. И вот что произошло, давайте прочтем в Евангелии от Иоанна, в 19 главе, 5 стих. Когда вышел Иисус в Терновом венце и в Багьянице, и сказал им Пилат, «Се человек!» Тогда было пятница. Yeah, well, it, it, and then we go on with 14 and 15. That's what it's called. Yeah. 14 and 15. Тогда была пятница пред Пасхой, час шестой. И сказал Пилат иудеям, все царь ваш. Но они закричали, возьми, возьми, распни его. Пилат говорит им, царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали, 
Нет у нас царя, кроме Кесаря. So the first time he says, behold the man, and there was a man with his back bleeding and cut. The next time he says, behold your king, and they said, we don't want him. Um, he says, shall I crucify your king? And they said, we have no king but Caesar. Первый раз его вывели, он сказал, Пилат сказал, это человек. Во второй раз он сказал, это ваш царь. Но они закричали, он не наш царь, что у них нет царя, кроме Кесаря. So the Jews had rejected their Messiah one more time. Евреи еще раз отвергли своего Мессию. And so he is led out to be crucified. И его повели на распятие. We don't know exactly where the place of crucifixion was. Мы точно не знаем, где состоял место, где состоялось распятие. It was by a roadway, and many people could see him. Но это распятие состоялось где-то на дороге, где где это распятие могли наблюдать много людей. And it would make sense if it was somewhere where I put the arrow. Возможно, это вот в том месте, куда указывает стрелка на карте. And so um, they bring him, we're told by Mark, to a place called Golgotha, which is being interpreted the place of a skull. Марк рассказывает, что его привели на место Голгофу, что значит лобное место. So whose skull was it? Why was it called? The place of a skull. Почему это место называется лобным? <coughs> well, um, we'll answer that uh, question in a moment. Сейчас мы ответим на этот вопрос. Initially, Jesus was carrying this big wooden post. А в начале Иисус шел с большим деревянным шестом. And as he staggered under its weight, as he, um, as, his, his pathway crossed with a man from North Africa. A man called Simon of... Uh, Oh yes, I have got this one here. Um, Simon of uh, Cyrene. Вышел Симон in Africa. Cyrene, yeah, Cyrene, Um And his two sons are mentioned later in the um, in the Acts of the Apostles. Далее в Деяниях апостолов также упомянуты имена его сыновей. So he was a case of a man whose path crossed Jesus seemingly by chance. Этот человек, кажется, случайно вышел на дорогу Иисуса, по которой шел Иисус. But God had a plan and purpose for this man, and he became a believer as a result. Of following the Lord Jesus. Но у Бога это был Божий план, и впоследствии он стал верующим и последователем Иисуса Христа. Right. So, why was it called the place of the skull? Итак, почему же это место называется лобным? If we go back to, don't turn it up, is there? One Samuel chapter seventeen and verse fifty-four. Давайте откроем первую царство, 17 главу, 54 стих. When the young David had slain Goliath, когда Давид убил Голиафа, молодой Давид убил Голиафа, and chopped off his head, и отсекли ему голову, God said to David, Бог сказал Давиду, take that head and bury it at Jerusalem. Возьми эту голову и закопай в Иерусалиме. Now, this was a thousand years before the birth of Jesus. 
Это было за тысячи лет до рождения Иисуса. Давид убил большого Голиафа, который выступал против Бога. And takes his head and buries it outside Jerusalem. David took his head and buried it outside Jerusalem. So when Jesus was crucified at the place of the skull, и когда Иисуса распяли на Голгофе, it wasn't any old skull. It wasn't. Uh, Just anybody's skull. Это не было чье-то лобное место. I believe that the stake that the Roman soldiers crucified Jesus on was at this spot where David had buried Goliath's head. Я считаю, что крест, на котором был распят Иисус, вас двигали, подрузили именно на том месте, где был захоронен, была захоронена голова Голиафа. Jesus had conquered the biggest Goliath of all, sin. Иисус победил самого великого Голиафа на земле, грех. What David was doing was looking forward to the great work of the Lord Jesus. И то, что сделал Давид, это было прообразом той великой работы, которую So that was about a um, thousand years before uh, the Lord Jesus. About one thousand. A thousand years. Yes. Это значит временной отрезок между этими событиями в тысячу лет. But I want to go back even further, nearly two thousand years before. Но давайте уйдем еще дальше в историю, глубже в историю, за две, что происходило за две тысячи лет до Иисуса Христа. The story of Abraham offering up his only beloved son Isaac. Это история, когда Авраам собирался заклать, убить своего единственного сына Исаака. This took place outside Jerusalem. Эти события происходили тоже, значит, на окраинах города Иерусалима. They had come a three-day journey. They had traveled for three days. Они шли к этому месту три дня. And Isaac is bound to wood. Исаак, Исаака, Исаака, Авраам положил на связку дров. And Abraham is just about to kill him. И Авраам поднял свой нож, чтобы убить Исака. When God says stop. Но Бог остановил его. You have shown your faith. Бог сказал, ты показал свою веру. And we're told in Genesis chapter 23, verse 13. We just read that verse. Об этом говорится в 22 главе Бытия, в 13 стихе. Давайте прочтем его. И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади обед, запутавшийся в чаще рогами своими. А Авраам подошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. Right, so, it's a little bit complicated, but the temple was built on the spot where Abraham offered Isaac. Uh, Solomon built walls, Herod built walls, and this all got filled in and became the temple. Ну, немножко сложно, но храм строился на том месте, где Авраам привел, куда Авраам привел своего сына, чтобы убить его. Ирод строил этот храм, Ирод, and then Herod, Solomon, Solomon строил, потом Ирод строил храм этот, именно в этом месте. But in the time of Abraham, it was just a hill. Но во времена Авраама это было пустое место, просто был был холм. So he built an altar. He built. Abraham built an altar. Авраам, значит, соорудил алтарь, жертвенник. 
Altus face east. Жертвенник смотрел на север. You stood on the north. You stood on the north. Он стоял на севере. To make your offering. Чтобы совершить жертвоприношение. So when it said Abraham looked behind him. И когда говорится, что Авраам смотрел за ним. That, that means he looked to the north. То есть он смотрел в, на север. Where there was a ram caught by its horns in a thicket. Там в кусту запутался козел. So it was held by the wood. The horns trapped it. It couldn't escape. Козел запутался своими рогами, и он не мог освободиться. This was the Lamb of God. Это был Агнец Божий. And I believe that that ram was on the same spot where David had buried his head, where Jesus was crucified. Я думаю, что это был это Баран запутался рогами в кусту именно в том месте, где был, где Давид, где Давид закопал голову коля. So Jesus was led out and crucified between two thieves. На это место привели Иисуса и распяли между двумя ворами. It was nine o'clock in the morning. Это было в девять часов утра. Six hours later, the Passover lambs would be slain. Через шесть часов должны были убивать жертвенных ягнят. Where have we been talking about two prisoners? Где говорится об этих двух заключенных преступников? Egypt. Joseph. Two prisoners. Это мы вспоминаем Египет, Иосифа и двух заключенных. One lived, the other died. Одного освободили, а один умер. Both these died, but Оба преступника умерли, но God promised, or Jesus promised one of them that he would be raised to life again. Но одному из преступников Иисус пообещал, что он воскреснет. And in Egypt it was a cupbearer, wine, and a baker, bread. В Египте у нас был Вино, черпи, вино и хлебодар, хлеб. And so it was through bread and wine that Joseph was saved. Через хлеб и вино был спасен Иосиф. And it is by bread and wine that we can be saved. Через хлеб и вино мы можем быть спасены. We see how the Bible weaves its way. It's the word of God. Вы видите, как в Библии все это, все это приплетается, то есть это Божье Слово. So, there was an inscription put over that Pilate insisted would show the crime of this man. Это надпись, это слова Пилата, который... What does it mean? An inscription. The sign shows the sign. The crime of the man on the cross. Это табличка, которая указывала на преступление, ее прикрепляли к кресту. То есть какое было совершено преступление? Hebrew and Latin and Greek, so everybody could read it. А значит, это надпись на еврейском, на греческом и на латыни. То есть все могли понять. So the the record doesn't give us lots of details of the 
of the reality of it. It just says they crucified Jesus. Doesn't dwell on the Doesn't dwell pain, on the pain, pain that he suffered. В Писании много не говорится, что происходило, просто говорится, что он пострадал и был распят. But what we do want to look at are the seven sayings of Jesus from the cross. And those are the seven sayings. Мы рассмотрим семь высказываний Иисуса, которые он произнес, находясь на кресте. Uh, and if they appear very short and brief, it is because of the pain of speaking when you're crucified. Эти фразы короткие, потому что ему было трудно говорить из-за страданий и жажды, когда он находился на кресте. Every breath is an agony. Каждый, каждый вдох давался в агонии. So Jesus deals with three matters: forgiveness for the soldiers for what they have done. Итак, Иисус затронул три темы. Это прощение солдат, которые осуществляли распятие. Telling the one um, other prisoner that he would be with him in the kingdom. Он обратился к одному из преступников и сказал, что он попадет в рай. And then deals with his mother, woman, Mary, behold your son, talking to John, and John, behold your mother. Он обратился к своей матери, сказал, что сыном ее будет Иоанн, а матери для Иоанна будет Мария. So, having dealt with those three matters, Jesus then begins this last process of uh, going through the Psalms, and we shall see in a wonderful way how these three are quotations from the Psalms. Закончив с этими тремя важными вопросами, он переходит Трем, э, к трем темам, которые отражены в псалмах. Э, это, э, ну, это очень важные, важные слова. Первое. Это «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это квотация из Псалма 22. Пожалуйста, Это... Э, Это слова из 22-го псалма. В русской Библии это 21-й псалм. Первый стих. My, my God, my God, why hast thou forsaken me? Yeah, you, you, you've got that. So, Jesus here was beginning to run through this psalm, which was all about the coming of the Messiah and what was to happen to him. Иисус вспомнил эти слова и сказал... Эти слова из Псалма, в котором это, в этом месте говорится о том, это пророчество о том, что произойдет с Иисусом. Um, I hope the verses are the same then. Uh, verse 13. Uh, they gaped upon me with their mouths. Is that the same verse 13? Посмотри сейчас. 13 стих. Возможно, потому что тут... Потому что здесь кто, кто нашел 13 стих? 21? 21 глава 13 стих. Множество тельцов обступили меня. Well, we, we, what we'll do, we'll look at this tomorrow then, because I can roll this into tomorrow, yeah. and I can look up and get these words. I never thought that they'll be different. And, 
it, it, it is so important because um, we get the wrong. So we'll, we'll, we'll finish it there. Ну давайте сейчас не будем на этом останавливаться, мы завтра это рассмотрим. Come back tomorrow. Мы вернемся tomorrow. к этому завтра. Да. Yeah.